Peggy 16. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu videoda Crusader Kings 3 en büyük 5 yeniliği anlatacağım. Evet trailerımızı izledikten sonra hemen en büyük 5 yeniliğe geçelim arkadaşlar. Trailerımızı izleyelim ve 5 büyük yenilik nelermiş hep birlikte görelimiz. Keep your enemies close. The first step in avoiding the trap is knowing it is there. Real strategy requires cunning. Remember that, and your dynasty will rule this land through the ages. Evet arkadaşlar bizi büyük bir ilk olarak bizi büyük bir e, harita bekliyor. Gör, görüyoruz ki yarım parça harita e, haritanın daha da genişleyeceğini gösteriyor. Harita üzerinde baronluklar, e, kontluklar gösterilmiş vaziyette fiziksel olarak görebiliyoruz. Bunları görmek mü mümkün. Ayrıca slotlardan e, baron upgradelerimizi, county bölge up upgradelerimizi, yükseltmelerimizi yapabiliyoruz. Evet karşımıza lifestyle'slar çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla da yeni karakterimize role play özelliği kazandırabileceğiz. 5 tane kategoriye ayrılmış vaziyette. Bu 5 kategoriden birini seçip karakterimizin özelliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, ve o seçtiğimiz kategoride 3 ana e, ağaç şeklinde 3 ana dala ayrılmış. E, bunun, bunun gibi e, eğer karakterinizi çocukken geliştirmek istiyorsanız Martial e, lifestyle'ını seçmek sizin için iyi olacaktır. Buradan da budanlıyoruz. E, gördüğünüz gibi fazla bonuslar, çeşitli bonuslar kazandırıyor. Bizim açtığımız her perk buradan da bunu görebiliyoruz. Seçtiğiniz bu perkler sizi daha güçlü ve daha sağlıklı yapabilir. Tabi aldığınız kararlarla da etkili olacaktır. İlişkileriniz de etkiliyor bu perkler arkadaşlar. O yüzden perkleri seçerken dikkatli olmalısınız. Bu perklerle yapacağınız geliştirmeler sizin daha uzun ve güçlü bir lider olmanızı sağlayacaktır. Ve e, yıllar boyu sürecek hükmünüzü bu perkler sayesinde geliştirerek e, sürdürebilirsiniz arkadaşlar hükümetiniz için. Bir diğer perkimiz de Shims yani e, Entrika ile kişileri kumpas kurma arkadaşlar. Bunlarla da karakterinize aldığınız kararlarla ve random rastgele gelen olaylarla e, yapacağınız design e, oyununuzu dizayn ederek e, oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hapis attık. E, aynı zamanda ticaret yolları inşa edebiliyorsunuz bazı bölgelere. Aynı e, Trade Valley olduğu gibi CK2'de Crusader Kings 2'de olduğu gibi bu şekilde entrikanızı e, haftalar boyu sürecek şekilde takip edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Sway Isidoros %60 haftalar boyu artıyor. Bunlarla da random eventlerle de bunlar e, güncellenecektir. 12 ay kaldığını gösteriyor gördüğünüz gibi. Gelen böyle eventlerle de sizin alacağınız kararlar e, yaptığınız kumpasın ya da olayın arkasında ne kadar etkili olacağını gösteriyor. Aynı zamanda perklerle de seçerek e, bu e, olayın e, gidişatını daha da güçlendirebiliyorsunuz. Yani hedef aldığınız kişiye karşı yapacağınız herhangi bir kumpas için e, destek sağlayabiliyorsunuz. Perkler bu işe yarayacak. Şimdi isterseniz din ve religion'a geçelim. İnanç ve religion. 
E, burada arkadaşlar e, dizayn ederek kendi dininizi dizayn ederek ya da inancınızı dizayn ederek bazı e, yükseltmeler kazançlar sağlayabilirsiniz. Tabi bu dininiz Piet puanına ihtiyaç duyacaktır. E, aldığınız Ancestors Worship gibi Human Sacrifice gibi belirli bonuslarla e, bunları açabiliyorsunuz. E, tenetler mevcut. Birçok tenesi açmak için Piet'e ihtiyacınız olacak. Piet'i de karakterinizin sahip olduğu tapınaklardan gelecek. E, bu Piet'leri biriktirmek ve dizayn etmek önemli. Uzun e, uzun menzilli oyununuzda bu tasarladığınız yeni din ya da heretik din olabilir. Bunlar e, sizin oyununuzu olumlu yönde tasarımınıza göre etkileyecektir. Evet en sevdiğim özelliklerden biri de Superior Ships yani eskisi e, bot botlar arkadaşlar botlarla strateji oyunları epey zorluk çekiyordu onları çıkartmak onları dizayn etmek sağdan sola götürmek onları bir araya toplamak zor oluyordu ama şimdi bu yeni Crusader Kings 3'te bu özellik tamamen değişmiş ve artık askerlerinizi denize çıkarttığınızda gördüğünüz gibi askerleriniz otomatik şekilde botları binecek ve hedef noktaya gidecek arkadaşlar gördüğünüz gibi hedef noktaya ulaştık 1500 askerimizle e, ekstra bot çıkarmadan otomatik botlar e, bizim için ayağa kalkmış oldu gördüğünüz gibi bu şekilde de en sevdiğim özelliklerden biri de bu olmuş oldu ck 2de botları bir, bir araya toplamak yağmalara gitmek özellikle viking yağmacılarıyla oynarken viking raiders'larla oynarken epey zor oluyordu Size anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğenmeyi ve paylaşmayı arkadaşlarınızla unutmayın lütfen. Videonun bunun gibi videoların gelmesi için de abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.